வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பத்து சாதாரண வகைக்கழு சமன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு பத்தில் நான்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ கமா ஜீரோ மற்றும் மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ எனும் புள்ளிகள் வழியாக செல்லும் வட்ட தொகுதியின் வகைக்கழு சமன்பாட்டை காண்க பாருங்கள் இந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க ஏ கமா ஜீரோ மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ இந்த ரெண்டு புள்ளி வழியை செல்லக்கூடிய அனைத்து வட்டம் நிறைய வட்டம் இருக்கும் அந்த வட்ட தொகுப்போட அந்த தொகுதியோட வகைக்கழு சமன்பாட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா பாருங்க ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு மூணே மூணு வட்டம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சிருக்கேன் எக்ஸ்ஹெச் ஒய்ஹெச் இந்த இடத்துல புள்ளி என்ன புள்ளி ஏ கமா ஜீரோன்ற புள்ளி இந்த இடத்துல மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோன்ற புள்ளி முதல்ல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த வட்டத்தோட மையம் என்னன்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ பாருங்க இந்த வட்டம் அடுத்தது இன்னொரு அடுத்த வட்டம் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ரெண்டாவது வட்டம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இதனுடைய மையம் இதுவும் ஒய்ஹெச்லே தான் இருக்கும் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ ஜீரோ கமா பி அப்போ பாருங்க என்ன ஆகுது பாருங்க மையம் இது தான் ஆனால் எதன் வழியே செல்லுது அந்த ரெண்டு புள்ளிய வழி தான் செல்லுது அப்போ வட்டம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது திரும்ப பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இந்த மூணாவது வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன் இதனுடைய மையம் என்ன எதில் இருக்குது ஒய்ஹெச்லே தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோ கமா பி ஜீரோ கமா பி எதன் வழியே செல்லுது இதே புள்ளி வழியாகத்தான் செல்கிறது அப்போது நம்ம இன்னும் நிறையா வட்டம் வரையலாம் இந்த இடத்துல மையம் எடுத்து வரையலாம் இங்கே எடுத்து வரையலாம் என்ன ஆகிடுவோம் வட்டம் பெருசாகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஒய்ஹெச்சில் நம்ம கீழே வர 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 என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் மேலே போனாலும் வட்டம் பெருசாகிட்டே இருக்கும் கீழே வந்தாலும் வட்டம் பெருசாகிட்டே இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் எக்ஸாமில் நீங்கள் எல்லாம் எழுத வேண்டாம் கணக்கு புரிஞ்சுக்கிங்கன்னா சரி பாருங்கள் எது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது இந்த இது இருக்குல்ல மையம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு சரியா இந்த இது வந்து ஆரம்ப இந்த புள்ளி என்ன ஏக்கமா ஜீரோவும் இந்த மைனஸ் ஏக்கமா ஜீரோவும் மாறலை இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வகைக்கள் சமன்பால் என்ன இருக்கக்கூடியாது இருக்கக்கூடாது இந்த மாறக்கூடிய பி வந்து இருக்கக்கூடாது அதை நீக்கி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த வட்டத்துக்கு வாங்க வட்டத்தோட மையம் தெரியல என்ன மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஜீரோ கமா பி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய புள்ளி இந்த வட்டத்தில் இருக்கு இல்லையா அந்த புள்ளி என்னென்னா ஏ கமா ஜீரோ இது மாறலை இப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்ன வேணும் ஆரம் வேணும் ஆரம் வட்டத்தின் ஆரம் இதான ஆரம் ஆரம் வட்டத்தின் ஆரம் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு ரெண்டு பிள்ளைகள் இடையே உள்ள தொலைவுக்கு ஃபார்மில் என்ன எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பாருங்கள் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஏ ஃபார்மில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூவோட மதிப்பு ஜீரோ ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு பி அடுக்கு இரண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஜீரோ ஏ தான் ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் ஜீரோ மைனஸ் பி மைனஸ் பி மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதான் என்னது ஆரம் நமக்கு ஆர் ஸ்கொயர் தேவைப்படும் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருவோம் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மட்டும் வரும் நமக்கு வட்டத்தோட சமன்பாடு பொதுவான வடிவம் பொதுவான வட்டத்தோட சமன்பாட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏன்றது ஆரம் நம்ம இங்கே ஆரம் என்ன எடுத்தோம் ஆர்னு எடுத்துக்கோ அதனால் இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு மையம் பொதுவாக எந்த எழுத்தை கொண்டு குறிப்போம் ஹச்சுக்கமா கே ஹச்சுக்கமா கே அப்போ ஹச்சோட மதிப்பு ஜீரோ கேவோட மதிப்பு பி மாற்றிக்கலாமா இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஹச்சு ஹச்சோட மதிப்பு ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் பாருங்கள் கே கேன்றது என்னது பி இந்த இடத்துல பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ எக்ஸ் தான் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் பி அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான சமன்பாடு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த பி இருக்கு இல்லையா இதான் என்னது மாறக்கூடியது அந்த ஆரம் வந்து மாறக்கூடியது வட்டத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய புள்ளிகள் மாறுது கிடையாது இந்த ஆரம் தான் மாறுது இல்லையா அந்த பி இந்த பியோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டு பிரதிட்டோம்னா நமக்கு
அந்த அடுக்கில் இருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டில் ஒன்று மைனஸாக ஒன்று இப்போ உள்ளே வாங்க உள்ளே வந்து நம்ம வகையிடணும் இன்டூ ஒய்யை வகையிட்டோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸு மைனஸ் பி பின்றது மாறிலி வகையிட்டால் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அது வந்து மாறிலி வகையிட்டால் ஜீரோ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மாறிலி வகையிட்டால் ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் பி இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ என்ன தான் வரும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஆன் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பியோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் பியோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சு இங்கே கூட பிரதிட்டால் நமக்கு கணக்கு முடிஞ்சுது இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் பி இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே வந்தால் மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் எப்படின்னா இது எல்லாம் பெருக்கல் இருக்குது இது இங்கே போனால் வகுத்தில் மாறும் அப்போ கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் பி இன்ட்டு ஆ இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸை வலது பக்கம் கொண்டு போயிடும் ஒய் மைனஸ் பி அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் எக்ஸு இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்து என்ன தலைகீழ மாறிடுமா டிஎக்ஸ் பை டிஒய்னு தலைகீழ மாறிடும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு இது என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒய் இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் ஒய்யாக மாறுமா மைனஸ் ஒய்யே இது அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய்ஏ எல்லாமே மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் கொண்டு பெருக்கிடுங்க மைனஸ் கொண்டு பெருக்குனா பி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒய்ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய்ஏ இது வந்து சமன்பாடு ரெண்டு இதான் என்னது நமக்கு தேவையான பியோட மதிப்பு இந்த மதிப்பை தான் கொண்டு போய் இதில் பிரதிடணும் பிரதிட்டு சுருக்குனா நமக்கு தேவையான சமன்பாடு கிடச்சிடும் பாருங்கள் சமன்பாடு ரெண்டை எதில் பிரதிடணும் ஒன்றில் பிரதிட பிரதிடலாமா பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஒன்றாவது சமன்பாடு இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் பி பியோட மதிப்பு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் இதுக்கு சேர்த்து இங்கே அடுக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் பிக்கு பிரதிட்டோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன இருக்குது அடுக்கு இரண்டு இருக்குது அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அடுக்கு இரண்டு ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பியோட மதிப்பு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் அடுக்கு இரண்டு இதை சுருக்குனா போதும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய்ஏ மைனஸ் உள்ள பாருங்க மைனஸ் ஒய்ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்ம்லாம் பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன ஃபார்ம்லாம் ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல என்ன ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி இந்த ஃபார்மில் தான் பயன்படுத்த போகிறோம் ஏக்கு பதில் ஒய் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பதில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஃபார்மில் இருக்க ரெண்டு ஏக்கு பதிலாக ஒய்ஏ பிக்கு பதிலாக எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய்ஏ சரியா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு எது எது கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள் இதுவும் ப்ளஸ் ஒய்யும் மைனஸ் ஒய்யும் கேன்சல் அதுக்கடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் அப்போ இந்த மைனஸை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் மட்டும் வரும் சொன்னது புரிஞ்சதா பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் ப்ளஸ் தான் மாறிடும் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல எந்த மாற்றமும் இல்லை எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய்ஏ அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் வரிசை எழுதிடலாமா ரெண்டு எக்ஸ் ஒய்இ இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய்ஏ இப்போ பாருங்கள் நமக்கு எது எது கேன்சல் ஆகும் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் எப்படி கேன்சல் ஆகும் ரெண்டு ஒரே குறி அப்போ இது இடது பக்கம் வந்து என்ன மாறும் மைனஸாக மாறும் அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையும் இடது பக்கம் கொண்டு வாங்க மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் அது மட்டும் வலது பக்கமே இருக்கட்டும் என்ன இருக்குது இரண்டு எக்ஸ் ஒய் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா 
இந்த டி எக்ஸ் பை டி ஒய்க்கு இடது பக்கம் கொண்டுட்டு வாங்க அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரிசை எழுதிடுவோம் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ டி எக்ஸ் பை டி ஒய் இந்த பக்கம் வந்து எப்படி மாறும் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் மாறி தலைகில மாறிடும் பின்னம் தானே இந்த பக்கம் ரொம்ப தலைகில மாறும் ஈக்குவல் டு இரண்டு எக்ஸ் ஒய் இதுதான் நமக்கு தேவையான வகைக்கழு சமன்பாடு நீங்கள் எப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதை இடத்துக்கு கொண்டு வந்துருங்க மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி எழுதிக்கிட்டாலும் சரிதான் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி